আপনাদের ডাকা হয়েছে যারাই উপস্থিত আছেন আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এবং তৎসঙ্গে সেক্রেটারি টু চিফ মিনিস্টার শ্রী প্রদীপ চক্রবর্তী মহোদয় আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং ছিল এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করার পর সারা দেশে প্রতিটা অংশের জনগণের জন্য যে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি স্কিম ঘোষণা করেছেন সেই বিষয়গুলোকে আরও জনমুখী করার জন্য এবং এখন পর্যন্ত যারা যারা সারা দেশব্যাপী এই স্কিমগুলোর বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সেগুলোকে মাথায় রেখে আগামী প্রায় তিন মাস ব্যাপী যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার নাম দেওয়া হয়েছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এটার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল সারা দেশে এবং এই আগামীকাল আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজি ঝাড়খণ্ড থেকে সারা দেশকে সম্বোধন করবেন একটা বিশেষ দিনে এই আগামীকাল হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডা তার একশো আটচল্লিশতম জন্মদিবস এবং এই একশো আটচল্লিশতম জন্মদিবস ভগবান বিরসা মুন্ডার সেটা সারা দেশে উপজাতি গৌরব দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের রাজ্য আমাদের সরকার এই ভগবান বিশ্রাম মুন্ডার জন্মতিথিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিন দিন ব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং আগামীকালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ভগবান বিশ্রাম মুন্ডার এই জন্মতিথিতে একদিকে যেমন উপজাতি গৌরব দিবস পালিত হবে ঠিক তেমনি এই উপজাতি গৌরব দিবস ট্রেনের দিনে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার শুভ সূচনা হবে আমাদের রাজ্যে এবং সারা দেশে তার শুভ সূচনা করবেন আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি ঝাড়খণ্ড থেকে বিরসা মুন্ডার একশো আটচল্লিশতম জন্মতিথিতে তৎসঙ্গে আপনারা জানেন যে গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাককালে দু হাজার বাইশ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাস থেকে নভেম্বর মাস থেকে আমাদের প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি আমরা পালন করেছি অর্থাৎ সারা রাজ্যে আমরা দাবি করেছি যে আমরা সুশাসন প্রদান করছি প্রতিটি ক্ষেত্রে পানীয় জল বিদ্যুৎ ঘর আমাদের ভাতা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের যে স্কিমগুলো সেই স্কিমগুলো অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে কি না প্রতিটা ব্লকে প্রতিটা পঞ্চায়েতে প্রতিটা ভিসিতে 
প্রতিটা আরবান বডিতে ক্যাম্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তর থেকে বিডিও এসডিএম ডিএম এবং রাজ্য লেভেল পর্যন্ত আমরা প্রতি করে সুশাসন কর্মসূচি প্রদান করেছি এবং সেই সুশাসন কর্মসূচির ফলে আমাদের সারা রাজ্যে একটা ব্যাপক সারা আমরা পরিলক্ষিত করেছি আমাদের বলতে দ্বিধা নেই বা আনন্দ সুরে আমরা বলছি যে সুশাসন কর্মসূচি আমরা এক বছর আগে প্রায় শেষ করেছি আজকে ভারতবর্ষের সরকার প্রধানমন্ত্রীজি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নামে একই কায়দায় সারা ভারতে আগামীকাল থেকে সেই যাত্রার শুভ সূচনা করছেন বিরসা মুন্ডার জন্মতিথির থেকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং এটা সারা দেশে সংগঠিত হবে আমাদের রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আইএস আইএফএস অফিসারদেরকে পাঠানো হয়েছে প্রভারী করে এবং সাতজন অফিসার সারা রাজ্যে প্রতিটি জেলায় তাদেরকে সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রভারী হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে এম নাগরাজু যিনি বর্তমানে এডিশনাল সেক্রেটারি রয়েছেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে ওনাকে স্টেট প্রভারী করা হয়েছে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন সচিব সোম্যা গুপ্তা আইএস ওনাকে ধলাই জেলার প্রভারী করা হয়েছে আমাদের আইএফএস অফিসার অমিত শুক্লা ওনাকে আমাদের রাজ্যে একটা জেলায় প্রভারী করা হয়েছে এমন সাতজন আইএস আইএফএস এবং বিভিন্ন স্তরের অফিসারদেরকে যারা কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত রয়েছেন তাদেরকে এই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলায় অফিসারদেরকে প্রভারী হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের রাজ্য থেকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মন্ত্রীদের বিভিন্ন জেলায় সেখানে পাঠানো হচ্ছে সেক্রেটারিদেরকে বিভিন্ন জেলায় সেখানে পাঠানো হচ্ছে যাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই যে কর্মসূচি ভারতবর্ষের সরকারের যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা যে কর্মসূচি সেটাকে আমরা সফল রূপ দিতে পারি এবং সরকার যেটা ইচ্ছা লক্ষ্য এমস অ্যান্ড অবজেক্ট যে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারের সুফ সুশাসন এবং সুফলকে প্রদান করা সেটা যেন আমরা বাস্তবে এটা সুন্দর প্রভাবে রূপ দিতে পারি তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে আমরা কাজ করছি এবং যেটা আমি বলেছি যে প্রায় এক বছর আগে আমরা প্রতি করে সুশাসন কর্মসূচি সম্পন্ন করেছি আজকে ত্রিপুরা রাজ্য ছোট্ট হলেও সারা দেশকে দিশা দেখাচ্ছে সুশাসনের দিক থেকে এবং সেই সুশাসন কর্মসূচি আজকে নাম পাল্টে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগামী কাল থেকে সারা ভারতবর্ষে ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মতিথিতে জন্মদিনে সেটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি তার শুভ উদ্বোধন করবেন ঝাড়খণ্ড থেকে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে উনি ভার্চুয়ালি সেখানে কানেক্টেড হবেন শুধু তাই নয় যেখানে আমরা প্রতি করে সুশাসন কর্মসূচি করেছি আজকে ভারতবর্ষের সরকার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নাম দিয়ে সেখানে করছে আমরা ত্রিপুরা সরকার প্রতি করে সুশাসন টু যেটা প্রথম এক বছর আগে আমরা সম্পন্ন করেছি এবার দ্বিতীয় ধাপে প্রথমবার যারা যারা বিভিন্ন বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হয়েছে বিভিন্ন ভিসি লেভেলে জিপি লেভেলে সাব ডিভিশন লেভেলে ব্লক লেভেলে আমাদের অনিচ্ছাকৃত অনেকে বিভিন্ন বেনিফিট থেকে যারা বাদ গেছেন তারা যেন বিভিন্ন সুফ আমাদের যে স্কিম বেনিফিট তার আওতায় আসতে পারে তার জন্য আমরা আবার প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি টু দ্বিতীয় পর্ব আমরা সূচনা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এবং সেটা হবে আগামীকাল অর্থাৎ একসঙ্গে তিনটা কর্মসূচি ভগবান বিশ্বা মুন্ডার জন্মদিনে উপজাতি গৌরব দিবস তিন দিন ব্যাপী পালিত হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের তরফ থেকে এবং এই পবিত্র দিনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি টু ভারতবর্ষের 
আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা পালন করা হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে তার শুভ সূচনা হবে এবং রাঁচি থেকে আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা উনি শুভ সূচনা করবেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উনি কথা বলবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে এই কর্মসূচিটা আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং স্যামিলটেনিয়াসলি পাশাপাশি আমাদের প্রতি ঘরে সুশাসন টু যে কর্মসূচি তার জন্য আমি সরকারের তরফ থেকে প্রতিটা অংশের সুনাগরিক প্রতিটা অংশের মানুষের আমরা পার্টিসিপেশন চাইছি তার মধ্যে কারণ এটা অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল যেটা মোদিজি বলেন যে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে হবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস কাউকে বাদ দিয়ে বিকশিত ভারত আমি তৈরি করতে পারব না কাউকে বাদ দিয়ে উন্নত ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে পারব না সুতরাং প্রতিটা জাতি প্রতিটা গোষ্ঠী অংশের মানুষকে এই উন্নত আমাদের বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন এই যে কর্মসূচি আগামীকাল একশো আটচল্লিশতম ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে আমরা শুভ সূচনা হবে তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আগামীকাল বেলা সাড়ে দশটা রবীন্দ্র ভবনে এই কর্মসূচির সূচনা হবে সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সেখানে আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রীরা থাকবেন চিফ সেক্রেটারি থাকবেন ডিজিপি থাকবেন বিভিন্ন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সেক্রেটারি ডাইরেক্টরস তারা থাকবেন এবং এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যেটা বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা স্টেট লেভেলে সেখানে একটা কমিটি করা হয়েছে যাতে চিফ সেক্রেটারি চেয়ারম্যান মেম্বাররা থাকবেন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিস পিসিসিএফ প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট অল সেক্রেটারিস স্পেশাল সেক্রেটারিস ডাইরেক্টরস এটা হবে রাজ্য লেভেলের কমিটি ঠিক তেমনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিএমদের চেয়ারম্যানশিপে একটা কমিটি করা হয়েছে যাতে মেম্বার হিসেবে থাকবেন এসপিরা এসডিএমরা বিডিউরা এবং লাইন ডিপার্টমেন্টে যারা মুখ্য আধিকারিকরা রয়েছেন সেখানে ওই জেলাতে মহকুমাতে তাদেরকে সেখানে রাখা হচ্ছে জেলা পর্যন্ত সেখানে কমিটি এবং ডিএম এর তত্ত্বাবধানে সেখানে মিটিং হবে আমি যেটা আলোচনা শুরুতে বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জেলা ভিত্তিক একজন করে অবজারভার বা প্রভারী সেখানে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে আইএস এবং আইএফএস অফিসারদেরকে রিপোর্টিং হবে সেখানে প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে রাজ্য ভিত্তিক সেটা ইভ্যালুয়েশন হবে গ্রেট কার্ড সেখানে প্রদান করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই যে কার্যপ্রণালী এবং ভারতবর্ষের সরকারের যে প্রচেষ্টা যেটা আমরা বিগত এক বছর আগে প্র্যাকটিস করেছি এ রাজ্যে প্রতি করে সুশাসনে কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজকে দ্বিতীয় ধাপে আমরা আগামী কাল থেকে আমরা সূচনা করব এবং পাশাপাশি আমাদের বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা চলবে এবং প্রতিগুরে সুশাসন কর্মসূচি পাশাপাশি আমাদের চলবে যা শুভ সূচনা হবে আগামীকাল ভগবান বিশ্বা মুন্ডার একশো আটচল্লিশতম জন্মতিথিতে আমি প্রত্যেকের উপস্থিতি সেখানে কামনা করছি আগামীকাল সাড়ে দশটার মধ্যে অবশ্যই আমাদের রবীন্দ্র ভবনে যেন যায় এবং আমাদের এই কর্মসূচি সাক্ষী হয়ে থাকে আমি বাকি কথা বলার জন্য সেক্রেটারি আইসিএ এবং সেক্রেটারি টু দ্য অনারেবল চিফ মিনিস্টার আমাদের প্রদীপ চক্রবর্তী মহোদয়কে আহ্বান জানাব মূলত তিনটি স্কিম বা স্কিমের এখানে লঞ্চিং হচ্ছে একটা হচ্ছে যে গৌরব দিবস এতক্ষণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন জনজাতি গৌরব দিবস এটা তিন দিন ব্যাপী আমাদের এখানে বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে কারণ সূচনাটা হবে রবীন্দ্র ভবন থেকে এখানে তিন দিন তিনটা থেকে আটটা অবধি কালকে থেকে পনেরো ষোলো সতেরো এই তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান থাকবে কালচারাল অনুষ্ঠান 
স্টল খোলা থাকবে বিভিন্ন দপ্তর থেকে স্টল খোলা হবে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে এখানে কিছু ফুড স্টলও খোলা হবে তা মেলার মতো এখানে করা হবে যাতে করে কিছু এসএসজি যারা আছে তাদের যে ক্র্যাফট বা অন্যান্য আইটেম তারা যে বিক্রি করে সেগুলি এখানে বিক্রি করতে পারে জনসমাগম হবে কালচারাল অনুষ্ঠান হবে এটা বিভিন্ন ধরনের প্যানেল ডিসকাশনও হবে যারা রিসোর্স পার্সন আছেন তারাও এখানে থাকবেন স্টেট থেকে বা বাইরে থেকে এছাড়া যারা ডিগনিটারি আছেন আমাদের স্টেটের এবং রাজ্যের মানে বাইরে থেকেও এখানে আসবেন এই অনুষ্ঠানটা চলতে থাকবে তিন দিন পনেরো তারিখ থেকেই যেটা এতক্ষণ আলোচনা হলো যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এই প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছে এটা চলবে চব্বিশ জানুয়ারি অবধি পঁচিশে জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে কালমিনেশন হবে স্যার যারা এতক্ষণ বলেন যে রিপোর্ট কার্ডও সেখানে রিলিজ হবে তো এখানে যে প্রোগ্রাম যেগুলি আলোচনা করা হলো এর বাইরে যেটা আমার বিষয়বস্তু আলোচনা হচ্ছে সেটা আর প্রতি ঘরে সুশাসন এই দুটি এই দুটি মানে প্যারালিটি চলবে সমান্তরালভাবে এই দুটো প্রোগ্রাম চলবে পনেরো তারিখ থেকে এই দুটোই সূচনা হচ্ছে রিপোর্টিং সিস্টেম দুরকম থাকছে একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা পোর্টাল আছে সেই পোর্টালে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার যে মেটেরিয়াল এলিমেন্ট কতজন লোক উপস্থিত হয়েছিল কে কে প্রবাহী ছিল কে কে সেখানে অ্যাটেন্ড করেছেন লিডার্স বা নেতৃবর্গ তারা ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা এখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের বিষয়ে কতজন লোক এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি কি বেনিফিটের জন্য বেনিফিসারিদেরকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এবং কি কি স্কিমের জন্য বা কি কি সার্ভিসের জন্য তাদেরকে সিলেক্ট করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে আইটির একটা পোর্টাল আছে মিনিস্ট্রি অফ আইটি সেখানে যেটা ডেভেলপ করেছে সেই আইটি পোর্টালের মাধ্যমে মোবাইল থেকে যারা ফিল্ডে কাজ করবেন ফিল্ড ফাংশনারি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বা ভিলেজ ডাব্লিউ বিএলডাব্লিউ ওয়ার্কার্স বা অন্যান্য যারা ফিল্ড ফাংশনারি আছেন তারা সেটা ফিল আপ করে আইটি পোর্টালে মোবাইলের মাধ্যমেই সেই তথ্য দেবে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার যে মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যারা এখন পর্যন্ত বেনিফিট পায়নি ডিপ্রাইভ স্যার যেটা এতক্ষণ বললেন তাদের বেনিফিট দেওয়া তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা বিভিন্ন স্কিম এরকম সতেরোটা স্কিম আইডেন্টিফাই করা হয়েছে রুরাল এরিয়ার জন্য সতেরোটা স্কিম আছে এবং আরবান এরিয়ার জন্য সতেরোটা স্কিম আছে এই স্কিমের মধ্যে কিছু কমন আছে আরবান এবং রুরাল এরিয়াতে আর কিছু স্কিম আছে যেগুলি শহর কেন্দ্রিক শহরেই শুধু হতে হবে সেইগুলিও আছে তা আমাদের যে কুড়িটি শহর অঞ্চল আছে সেখানে সেগুলি ইমপ্লিমেন্ট হবে তো এই যে স্কিম সেই স্কিমে কারা কারা বেনিফি পাবে ডিপ্রাইড আছেন অথচ ইলিজিবল তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা আর সার্ভিসের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু এই যে সতেরোটা আছে এর মধ্যে সার্ভিসও কিছু কিছু আছে সার্ভিসের ক্ষেত্রেও তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সেগুলি চিহ্নিতকরণ করা এবং আইটি পোর্টালের মাধ্যমে সেই তথ্য সংগ্রহ করে সেটা আইটি পোর্টালের মাধ্যমে আপলোড করা এই বিষয়টা থাকছে আর সাতজন এখানে প্রবারি আছেন যারা মনিটরিং করবেন আমাদের এই স্টেট থেকে অফিসাররা থাকছেন তারাও মনিটরিং করবেন এছাড়া মাননীয় মন্ত্রীগণ বিভিন্ন জেলায় যাবেন তাদের জেলা ভিত্তিক দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন তারা যাবেন সেখানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন এবং এনকারেজ করবেন কোথাও কোথায় কি কি গ্যাপ আছে সেগুলি বিষয়ে ওনারাও মনিটরিং করে নির্দেশ দেবেন এবং যারা অফিসার আছেন তাদেরকে এনকারেজ করবেন যাতে এই কাজটা এগিয়ে যেতে পারে ভালোভাবে সুচারুরূপে আমরা যেন করতে পারি তো বিকশিত ভারতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা এখানে আরেকটি বিষয় যেটা রয়েছে যে আইসি ভ্যান ইনফরমেশন কমিউনিকেশন অ্যান্ড এডুকেশন ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন এই যে আইএসি এরকম ভ্যান থাকবে সেই ভ্যানে বিভিন্ন ধরনের স্কিম সম্বন্ধে পোস্টার ইত্যাদি থাকবে এটা গাড়িতে সেটে দেওয়া হবে এবং সেখানে কিছু ভিডিওগ্রাম থাকবে অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার যে স্পিচ সেটা এখানে থাকবে প্লেস টেকিং হবে আইসি ভ্যান যেখানে যাবে যে পঞ্চায়েতে যাবে যে বা যে এডিসি ভিলেজে যাবে সেখানে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা হবে এছাড়া সাকসেসফুল বেনিফিসারি যারা আছেন আগে যারা সাকসেসফুল বেনিফিসারি ছিলেন তাদের রেকর্ডেড কিছু মেসেজ আছে সেই মেসেজও এখানে তুলে ধরা হবে যাতে নতুন বেনিফিসারি যারা উৎসাহিত হতে পারেন এছাড়া সাকসেসফুল বেনিফিসারি যারা 
হয়েছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তাদেরও মেসেজ এইবার রেকর্ড করা হবে পরবর্তীকালে সেগুলি আপলোড করা হবে ভিডিও এবং তাদের মেসেজ এছাড়াও কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভিলেজে যদি দেখা যায় যে কিছু স্পোর্টস পারসন আছেন তাদের কিছু অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে সেটাও এখানে তাদের ভিডিও গ্রাফের মাধ্যমে রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে তাদের মেসেজ নেওয়া হবে তাদের স্পিচ নেওয়া হবে কীভাবে সাকসেস হলো ইত্যাদি সাকসেস স্টোরিজ তো এই বিষয়গুলিও আমরা আপলোড করার ব্যবস্থা থাকবে এই বিশ্বের ভারত সংকল্প যাত্রা এছাড়া যে কোনো কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাচিভ করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে সাকসেসফুলি অ্যাচিভ করেছেন হানড্রেড পারসেন্ট স্যাচুরেশন হয়েছে অর্থাৎ বিশ্বের ভারতের আরেকটি দিক হচ্ছে আরেকটি এইম হচ্ছে এই মেন অবজেক্টিভের মধ্যে যে হানড্রেড পারসেন্ট স্যাচুরেশন লেভেলে পৌঁছানো যে কোনো স্কিমে যারা বেনিফিট পাবে সেই বেনিফিট হানড্রেড পারসেন্ট পৌঁছেছে কি না সেই হানড্রেড পারসেন্ট বেনিফিটের লক্ষ্যে কাজ করা যাতে করে একশো শতাংশ সেখানে স্যাচুরেশন হয় যেমন ধরুন ওডিএফ ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি এরকম কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত আছে অধিকাংশ ভিলেজ ত্রিপুরাতে ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি হয়েছে এইবার এই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা প্রোগ্রাম মানে ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সেখানে সেলিব্রেশন হবে এছাড়া কোনো পঞ্চায়েত বা ভিলেজ এরকম হতে পারে যে সেখানে অন্য অন্য স্কিমে যে মনে করুন এই পানীয় জল পানীয় জল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাইয়ে সেখানে যেটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এখন জল জীবন মিশনের মাধ্যমে সে সেখানে যদি হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস হয়ে থাকে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে সেটারও সেলিব্রেশন হবে তো এইভাবে যে যেই পঞ্চায়েতে হানড্রেড পারসেন্ট স্যাচুরেশন হয়ে গেছে সেই পঞ্চায়েতগুলি সাকসেসফুলি হয়ে গেলে তাহলে তাদের সেই বিষয়ে একটা সেলিব্রেশন এখানে করতে হবে এছাড়া বিশ্বের ভারত প্রোগ্রামে হেলথ ক্যাম্প অর্গানাইজ করা হবে আইসি ভ্যান যেগুলি থাকবে এরকম উনিশটা ভ্যান আসবে আমাদের এই রাজ্যে এই ভ্যানগুলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই দিচ্ছে বাংলায় সেখানে বিভিন্ন ধরনের আইসি ম্যাটেরিয়াল দেওয়া থাকবে সেগুলি যাতে জনগণ বুঝতে পারেন পড়তে থাকে বা পড়তে পারেন ইত্যাদি এবং কিছু সাকসেস স্টোরিও সেখানে থাকবে আগা গত দিনে যেগুলি সাকসেস হয়েছিল কিছু পোস্টার টোস্টার এখানে লাগানো থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে অ্যাওয়ার করা এই ভ্যান যেমন আগামীকাল দুটি ভ্যান আমাদের আমরা পেয়ে যাব এই রাত্রের মধ্যেই পেয়ে যাব আগামীকাল একটা ভ্যান রবীন্দ্র সত্যবার্ষিকী ভবন থেকে চালু করে দেওয়া হবে সেটা মান্দাইয়ের উদ্দেশ্যে রানো হবে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ বারোটা পঁয়তাল্লিশে যখন অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের যখন স্পিচ শেষ হবে এরপরেই এই ভ্যানগুলি এখান থেকে ফ্ল্যাগ অফ করা হবে তো একটা ভ্যান রবীন্দ্র সত্যবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে ফ্ল্যাগ অফ করা হবে এই ভ্যান মান্দাইয়ের উদ্দেশ্যে রানো হবে মান্দাইয়ের যেই গ্রাম পঞ্চায়েতে বা এডিসি ভিলেজে এই ভ্যান যাবে সেখানে এই ভ্যানকে স্বাগত করা হবে সেখানে স্বাগত করার পরে ভ্যানের যে কাজ সেই কাজ আমি যেভাবে বললাম এই কাজগুলি সেখানে অনুষ্ঠিত হবে এছাড়া কিছু কিছু ফোকাসড এরিয়া আছে এডিসি ভিলেজগুলিতে প্রথম প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে যে যেমন মান্দাই আবার আরেকটি প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে সেটা আরেকটি ভ্যানের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে সেটা কোলাই আরএফ এডিসি ভিলেজ থেকে শুরু হবে তো প্রথমত ওখানেও জেলা পর্যায়ে একটা প্রোগ্রাম হবে সেই প্রোগ্রামে মাননীয় রাজ্যপাল সেখানে থাকার কথা আছেন উনি সেই উদ্দেশ্যে রানা হবেন এবং সেখানে উনি উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর সূচনা এই প্রোগ্রামগুলি সূচনা করার পর উনি ওখান থেকে ফ্ল্যাগ অফ করবেন ওই ভ্যান যে ইভেন্টটি ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার আমবাসা যা আছে সেখান থেকে এটা রওনা হবে কোলাই আয়ের দিকে তো এইভাবেই এই প্রোগ্রাম দুটি ভ্যানের মাধ্যমে আপাতত স্টার্ট হচ্ছে পরবর্তীকালে আমরা আরও সতেরোটি এরকম আইএসি ভ্যান পাব যেই উনিশটি ভ্যান প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং এডিসি ভিলেজে যাবে এবং এই বিকশিত ভারত প্রোগ্রামের যে যেভাবে করার গাইডলাইন আছে সেই অনুযায়ী এটা করা হবে প্রতি ঘরে সুশাসন আরও মোর ডিপার আমি বলবো যে ইট ইস ইট ইস আরও ডিপ ডিপার এই জন্যই যে এটাতে বিকশিত ভারত প্রোগ্রামে মেনলি হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন আর হেলথ ক্যাম্প আইসি ভ্যানের মাধ্যমে এগুলি প্রচার করা সুসজ্জিত গাড়ি থাকবে সেই গাড়ির মাধ্যমে আর বেনিফিসিটি আইডেন্টিফিকেশন করা কে কে কোন কোন স্কিমে বেনিফিট পায়নি তো সেগুলো আইডেন্টিফাই করা আর প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0 যেটা স্টার্ট হচ্ছে পনেরো তারিখ থেকে আগামীকাল থেকে সেটা 
হচ্ছে যে ফিল্ড ক্যাম্প হবে ফিল্ড ক্যাম্প তিনটি পর্যায়ে হবে একটা হচ্ছে ফিল্ড ক্যাম্প গ্রাম পঞ্চায়েত বা এডিসি পর্যায়ে দুই দিনের আরেকটি ফিল্ড ক্যাম্প হবে ব্লক পর্যায়ে আর জেলা পর্যায়ে হবে মেলা দুদিন ব্যাপী মেলা এটা গত বছরও আমরা এইভাবেই করেছিলাম এই বছরও ওইভাবেই হবে তো সেখানে কি হবে যে অন দ্য স্পট বেনিফিসারি দিকে যে যেই বেনিফিট বিভিন্ন স্কিমে দেওয়ার কথা যে সতেরোটি আরবান এবং রুরাল এরিয়াতে স্কিম রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সেগুলি রাজ্য রাজ্য পর্যায়ের যে স্কিমগুলি আছে অর্থাৎ রাজ্য সরকারের যে স্কিমগুলি আছে চিফ মিনিস্টার্স ডেভেলপমেন্ট স্কিম রয়েছে অনেকগুলি সেগুলি এছাড়াও অন্য অন্য স্কিম রয়েছে সেই স্কিমগুলিও ইমপ্লিমেন্ট করা হবে এবং বেনিফিসারিদেরকে বেনিফিট দেওয়া হবে অন দ্য স্পট আর সার্ভিসেস রয়েছে বিভিন্ন সার্ভিস যেমন ধরুন ইনকাম সার্টিফিকেট বা বার্থ সার্টিফিকেট বা সার্ভাইভেল সার্টিফিকেট ল্যান্ড রেকর্ড সার্টিফিকেট বা আরও এই ধরনের যে সার্টিফিকেটগুলি দেওয়া হয় ডিস্ট্রিক্ট ই অফিসের মাধ্যমে সেইগুলি ওইখানে প্রদান করা হবে অন দ্য স্পট দুদিন বিভিন্ন যে শিবির হবে সেই শিবিরে বেনিফিসারিরা আসবে এছাড়াও যেই স্কিম বা যেই বেনিফিট দেওয়া যাবে না বিভিন্ন কারণবশত এই কারণ তাৎক্ষণিক সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না অনেকগুলি বিষয় আছে ইনকোয়ারি করে তারপর দিতে হবে যেমন এস টি সার্টিফিকেট এস টি সার্টিফিকেট দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এস সি সার্টিফিকেটের বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া রয়েছে হয়তো প্রক্রিয়া শেষ না অবধি সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না যতটুকু দেওয়া যায় দেওয়া যাবে যেগুলি দেওয়া যাবে না পরবর্তীকালে দেওয়া হবে অর্থাৎ বেনিফিসারি আইডেন্টিফিকেশানের কাজটাও চলবে আর স্কিম বেনিফিট বা সার্ভিস বেনিফিটের জন্য যে আইডেন্টিফিকেশান সেই আইডেন্টিফিকেশান পরবর্তীকালে সেই যে বেনিফিট দেওয়া যায়নি সেগুলি দেওয়া যেতে পারে এছাড়া মনে করুন আইডেন্টিফিকেশান এরকম হতে পারে যে কোনো রাস্তা নির্মাণ তার রাস্তা নির্মাণ হয়তো আইডেন্টিফিকেশন হবে কোন রাস্তাটা তৈরি করা হবে সিদ্ধান্ত হবে কিন্তু ওই রাস্তাটা তো ওই দিন দেওয়া যাবে না তাই না এটা তো সময় সাপেক্ষ এটা এস্টিমেট হবে এটার ডিজাইন ইত্যাদি তৈরি হবে তারপর স্যাংশন হবে তারপর ওয়ার্ক অর্ডার হবে হ্যাঁ নোটিস এটাতে এর আগে টেন্ডার ইত্যাদি রয়েছে সেই প্রক্রিয়াগুলি শেষ হলে পরে হয়তো ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে তারপর তা শুরু হবে তো এই জন্যই ধরুন কতগুলি স্কিম আছে সেই জন্য আইডেন্টিফিকেশন করা যাবে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে না সো ফিউচার পারপাসের জন্য সেগুলো আইডেন্টিফাই করে রাখা হবে এটা হচ্ছে প্রতি ঘরে সুশাসনের কাজ তো সুশাসনের অনেক ডিপার সেই জন্যই ওগুলি অন দ্য স্পট অনেক ডেলিভারি হয়ে যাবে আর কিছু থাকবে যেগুলি পরবর্তীকালে ফিউচার ইউজের জন্য রাখা হবে এরপর জেলা পর্যায়ে হবে প্রত্যেক জেলা থেকে রিপোর্টিং সিস্টেম আমরা গত বছর যেভাবে করেছিলাম মোরলেস ওইরকমই থাকছে কিন্তু এইবার আরও বেশি সেন্টিটি বজায় রেখে সেগুলি করা হবে আগে যা পার্সেন্টেজ কাভার হয়েছে এইবার আরও বাড়বে সেটা মনে করুন কোনো স্কেমে নাইনটি পারসেন্ট অফ দ্য বেনিফিস ওয়াজ কাভার্ড তো এইবার আবার যখন করা হবে আর অ্যারাউন্ড নাইনটি নাইন পারসেন্ট নাইনটি এইট পারসেন্ট বা হান্ড্রেড পার্সেন্টও অ্যাচিভমেন্ট হয়ে যেতে পারে এইবার তো সেই লক্ষ্যে এই কাজ হবে তাতেই আমরা স্যাচুরেশন লেভেলে আসতে পারব তো এইভাবে এই দুটি স্কিম প্যারালি চলবে আশা করি আপনারা যারা আজকে এখানে এসেছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে সাংবাদিক বন্ধুরা যারা রয়েছেন এখানে যে আপনারা এই মেসেজটা জনগণের কাছে দিবেন এবং ওয়ান নাইন জিরো ফাইভ যে হেল্পলাইন আছে সেম হেল্পলাইন এটার মাধ্যমেও ওরা বেনিফিসিয়ারি বা সিটিজেন্স অফ রয়েছেন যারা ত্রিপুরা রাজ্যে তারা কিছু জানার উদ্দেশ্য থাকলে জানতে পারবেন কিছু গ্রিভেন্স থাকলে সেখানে জানাতে পারবেন ওয়ান নাইন জিরো ফাইভ হেল্পলাইনের মাধ্যমে এছাড়া বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ফিল্ড লেভেল ইন্সপেকশন করবেন সেই ইন্সপেকশনের মাধ্যমে গ্যাপ যদি থাকে সেই গ্যাপগুলি পরিলক্ষিত করে ওনার গ্যাপ ফিল আপ করার চেষ্টা করবেন প্রতি জেলায় যারা যারা যাচ্ছেন যেমন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মন্ত্রী মহোদয় যারা যাচ্ছেন আমি জাস্ট আপনাদের গেতার্থে বলছি পশ্চিম ত্রিপুরা যাচ্ছেন রতনলাল নাথ অনারেবল মিনিস্টার সাউথ ত্রিপুরাতে থাকছেন দায়িত্বে প্রণজিৎ সিংহ রায় অনারেবল মিনিস্টার ধরাই ডিস্ট্রিক্টে থাকছেন শ্রী সুধাংশু দাস অনারেবল মিনিস্টার নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে থাকছেন কুমারী শান্তনা চাকমা মহোদয়া অনারেবল মিনিস্টার গোমতী ডিস্ট্রিক্টে থাকছেন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া অনারেবল মিনিস্টার সিপাইজলা সুশান্ত চৌধুরী অনারেবল মিনিস্টার যিনি আজকে এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন অনুকোটি জেলায় যাচ্ছেন শ্রী টিঙ্কু রায় অনারেবল মিনিস্টার খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছেন বিকাশ দেববর্মা অনারেবল মিনিস্টার তাই আটটা ডিস্ট্রিক্টে আটজন মাননীয় মন্ত্রীগণ আছেন এছাড়াও চিফ মিনিস্টার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এছাড়া 
ইভালুয়েশন এবং মনিটরিং করার জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার আছেন সিনিয়র অফিসার যারা আছেন ডক্টর সন্দীপ আর রাঠোর সেক্রেটারি আর ডি ডিপার্টমেন্ট নর্থ ত্রিপুরা জেলায় এল টি ডালং সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ঊনকোটি জেলায় অভিষেক সিং সেক্রেটারি পিডব্লিউডি ধলাই জেলায় অপূর্ব রায় সেক্রেটারি ফিনান্স খোয়াই জেলায় কিরণ গিত্তে সেক্রেটারি আইটি গোমতি জেলায় শ্রী উত্তম কুমার চাঁদমা সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট ট্যুরিজম এসেট্রা সিপাই জেলা জেলায় পুনিত আগরওয়াল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ এসেট্রা ডিপার্টমেন্ট পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ডক্টর দেবাশিস বসু সেক্রেটারি জিএ এস এ ডিপার্টমেন্ট সাউথ ত্রিপুরা জেলায় তো ওনারা এই বিভিন্ন জেলায় যাবেন ব্লকে যাবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেল অবধি যাবেন এবং বিভিন্ন স্কিম কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সার্ভিসেস কীভাবে দেওয়া হচ্ছে ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা ওনারা সেখানে মনিটরিং করবেন এবং প্রকল্প রূপায়ণ বা এই যে প্রকল্প দুটো আছে এগুলি রূপায়ণের শেষে ক্যাম্পেইন দুটো রূপায়ণের শেষে ওনারা ইভ্যালুয়েট করবেন কোন জেলায় কীরকম পারফরমেন্স করেছে কোন ব্লক কীভাবে পারফরমেন্স করেছে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে করেছে এবং রিপোর্টিং সিস্টেম থাকবে এই রিপোর্টিংয়ের পরে যারা ভালো পারফরমেন্স করবেন তাদের রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা যেমন গত বছর আমরা করেছিলাম এই বছরও ওইরকমভাবে থাকবে প্রতিকরের সুশাসন টু পয়েন্ট ও এবং বিশ্বিক ভারত প্রকল্প সংকল্প যাত্রা তো এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনাদের অবগত হলো আপনারা জনগণের মাধ্যমে আপনাদের প্রচার মাধ্যমে আপনারা জানাবেন যাতে জনগণ এই যে সরকারি যে বেনিফিট দেওয়ার যে যে পদ্ধতি এই পদ্ধতির মাধ্যমে খুব কম সময়ের মধ্যে যদি শিবিরে আসেন তাহলে সেখানে ওনারা এই বেনিফিট গ্রহণ করতে পারেন এটার একটা আপনারা আপনাদের প্রচার মাধ্যমে আপনাদেরও একটা আমি বলবো যে এটা দায়বদ্ধতা রয়েছে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি জানানো আপনারা এই বিষয়টা জানাবেন তাতে সরকারিভাবে যে প্রোগ্রামগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলি সাকসেসফুলি আমরা করতে পারবো ধন্যবাদ সকলকে কারোর কোনো কোয়েশ্চেন যখন আমাদের প্রায় এক বছর হলো সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই চেষ্টা করেছি স্যাচুরেশন লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য তো ব্লক থেকে পঞ্চায়েত থেকে ব্লক ব্লক থেকে জেলা জেলা থেকে রাজ্য ভিত্তিক সেখানে ডাটা আমাদের কাছে রয়েছে তো রেডিলি অ্যাভেলেবেল এখন নেই আমাদের প্রায় তেইশ লক্ষ প্রায় তেইশ লক্ষ বেনিফিসিয়ারিটা বেনিফিট পেয়েছে কিন্তু এটা তেইশ লক্ষ এই জন্যই যে এক একজন বেনিফি বেনিফিসিয়ারি কিন্তু মাল্টিপল বেনিফিটও পেয়েছে একের অধিক একের অধিক তো ফলে সংখ্যাটা বেশি মনে হয় তেইশ লক্ষ তেইশ লক্ষ হাউস হোল্ড হলে অনেক বেশি হবে হাউস হোল্ড না বেনিফিসিয়ারিরা এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে এক এক বেনিফিসিয়ারি তিনটা বেনিফিটও পেয়েছে চারটা বেনিফিট সার্ভিস অথবা স্কিমে সেই জন্যই সংখ্যাটা বেশি তো তেইশ লক্ষের মতো এরকম পেয়েছে রাফলি বলছে এটা থ্যাংক ইউ